曹秦墨设计甄嬛用必死局，这才是雍正和太后执意要他死的真正原因。甄嬛传这部剧中有一个特点，但凡一举办宫廷宴会，必然有大事发生。甄嬛出入宫廷和雍正定亲后，以宠妃身份参加的第一个宫廷宴会，就被曹秦墨算计。曹秦墨的计谋是一个无论如何，甄嬛都不可能赢的。其实曹秦墨的计谋。倒也是简单，他就是在宴会上以主持人的身份，替有刚入宫成宠的甄嬛跳一曲惊鸿舞。宫里的老人都知道，惊鸿舞本是纯元皇后最拿手的舞蹈。曹秦墨这时要甄嬛跳惊鸿舞，甄嬛跳也不是，不跳也不是。如果甄嬛不会跳，所以选择不跳，那么甄嬛就是明明没有任何才情，却偏偏以样貌得到宠幸，狐媚惑主的妖姬。如果甄嬛不会跳，但跳了，却跳得非常难看，则是对先皇后大不敬，最差也会落得一个东施效颦的名声，受到其他妃嫔的嘲笑。如果甄嬛会跳，又跳得非常好，那就证明了甄嬛心机重，在还未入宫时就想着凭借和纯元皇后相似的容颜和技能赢得圣心。如果甄嬛会跳，还跳得比纯元皇后更好，那便是对纯元皇后的大不敬。如果甄嬛会跳，却谎称不会，则是犯了欺君之罪。所以曹秦墨这局，无论甄嬛会不会跳，跳还是不跳，都是有罪的。而且曹秦墨本人也可以通过甄嬛对这件事情的应对来摸摸甄嬛的底，好为将来斗倒甄嬛做准备。他更是想通过这件事试探皇上对甄嬛的态度。若皇上对甄嬛的舞蹈赞赏有加。那么曹秦墨便可断定皇上对甄嬛的宠爱并非一时兴起，而是真心喜欢。这样一来，他便能及时调整策略，将打击的目标更加精准的对准甄嬛。其实曹秦墨本身已经有了温宜公主，甄嬛的受宠对曹秦墨本没有什么威胁。无奈曹秦墨为了在宫中保住自己的女儿，投靠了年世兰，而年世兰又是一个极度诚信的女人，所以作为年世兰身边的谋士和军师。曹秦莫不得不对甄嬛这个心得宠，又长得很像皇帝白月光纯元皇后的年世兰潜在雌竞对手多加关注，以便今后想办法应对。然而，甄嬛并非等闲之辈，在《甄嬛传》原著中有记载，少女时期的甄嬛对纯元皇后印象极佳，在纯元皇后跳出惊鸿舞之后，便嚷嚷着要学，于是甄家请了专业的舞者来教导甄嬛学习惊鸿舞，所以甄嬛没有拒绝献舞。再加上那个时期甄嬛的好姐妹沈眉庄和安陵容出面，一个抚琴，一个献歌，另外姗姗来迟的果郡王云里以笛声相和，让甄嬛的舞蹈得到了皇上的赞赏。事实上，曹秦墨的阴谋并未就此结束。甄嬛清出于兰的演出很容易被拿出来和纯元皇后相比。这时，云里挺身而出，说出一番话，避免让甄嬛和纯元皇后相比。他说：“管贵人所舞，尽得梅妃真传。”惊鸿舞本就缘起于梅妃，今日小王也算是的关古意了。可曹秦墨并不死心，依然暗示甄嬛这一舞和纯元皇后有关。这次是皇后将话茬接了过去，直接对到曹秦墨闭嘴。皇后这里的发生看似在帮助甄嬛，其实她只是不想让年世兰挡过于嚣张罢了。于是惊鸿舞事件就这样被甄嬛和她身边的其他人合力消解了。在后来的剧情中。我们发现，皇帝和太后对曹秦墨的动向颇为警惕，他们担心曹秦墨的聪明反被聪明误，会成为后宫中的一个避无可避的毒瘤，甚至危害到曹秦墨女儿温宜公主，或者将温宜公主培养成曹秦墨这样，也够皇亲国戚喝一壶的了。毕竟，曹秦墨曾在宫廷之中多次使用阴谋手段，让人防不胜防，所以最终皇帝和太后决定要置他于死地。在年世兰倒台，曹秦墨投奔了甄嬛之后，皇帝和太后动手，用慢性毒药解决了曹秦墨，而曹秦墨的女儿温宜公主，则被甄嬛做主，交给了没有子嗣，却性情温和的端妃抚养。总之，《甄嬛传》中曹秦墨陷害甄嬛的阴谋，让我们看到了宫廷之中的勾心斗角和权力斗争，这也让我们更加明白，在某些特殊的环境下，人性的阴暗面会被无限放大。也许曹秦墨不在宫中的话，也会是一个聪慧的母亲吧。今天的后宫故事就和大家分享到这里，咱们下期见。